ஆனால் அதை மீறி என்னை இது வரைக்கும் யாருமே சிகையில் கை வடிச்சதில்லை நான் தரணிக்காக தான் இதெல்லாம் பண்ணிக்கிறேன் அவரோட கதை மேலே இருக்க நம்பிக்கைக்காக தான் இதெல்லாம் பண்ணிக்கிறேன்னு அப்படின்னு சொன்னார் இப்போ இந்த படத்தில் நம்ம யாத்திசை படத்தில் உங்களுக்கு நடந்த ஏதாவது சுவாரஸ்யமான அனுபவங்கள் பற்றி கொஞ்சம் நிறையா இருக்குங்க நண்பர் இயக்குனர் அவரோட முதல் படம் வந்து பல விருதுகள் வாங்குச்சு ஆனால் அவரோட இரண்டாவது படம் ஜனங்கக்கிட்ட ஒரு பயங்கரமான அமோகமான வரவேற்போட திரையிடப்பட்டது அதாவது எப்படி சொல்கிறதுன்னா அந்த படத்தோட ஃபஸ்ட் டே ஓப்பனிங்கே வந்து அவ்வளோ அழகாக இருந்துச்சு நல்ல ஒரு ஜனங்கக்கிட்ட ரெஸ்பான்ஸோடு ஆரம்பித்த படம் அவரோட அவரை பற்றி எனக்கு அவர் ரொம்ப வருஷமாக தெரியும் அவர் கூட நேர்காணல் பண்ணோம் அவர் கூட இதை பற்றி இந்த படங்களை பற்றி உரையாடணும்னு கேட்ட உடனே எங்களுக்கு உடனே இப்போ அனுமதி கொடுத்தாரு இதை பற்றி பேசலாம் வாங்கன்னு சொல்லிட்டு வாங்க நண்பா பேசலான்னு சொல்லிட்டு அந்த நேர் அந்த ஒரு அனுமதியோடு ஆரம்பிச்ச ஆரம்பிக்கப்பட்டது தான் இந்த நேர்காணல் திரு தர்ணி ராஜேந்திரன் அவர்கள் உங்களோட நம்மளோட இருக்கார் அவர்கிட்ட இந்த படங்களை பற்றி இந்த நேர்காணலில் நம்ம பேசுவோம் வணக்கம் ரொம்ப வருஷமாக உங்களுக்கு தெரியும் அது அது வேறு விஷயம் உங்களோட குறும் குறும்படம் காலத்திலேருந்தே தெரியும் ஒரு சென்டிமெண்ட்லாம் சொல்லணுன்னா எங்கள் தந்தையாரோட இறப்புக்கு அடுத்த நாள் முதல் நாளாக வந்தீங்க அப்புறம் எனக்கு யாத்திசைக்கு நம்ம ஞானச்சருக்கில் வீரசந்தான மையாக்கு வந்து நம்ம ஒப்பனையோடு ஆரம்பித்தோம் அதே மாதிரி அது நல்ல விருதுகள் கிடைச்ச படம் பட் ஆனால் டேரெக்டாக திரையங்கத்துக்கு ரீச் ஆகலை அதே நேரத்தில் வந்து ஓடிடிலேயும் பேச்சு இன்னும் ரிலீஸ் ஆகலை ஆனால் உங்களோட ரெண்டாவது படத்துக்கு வந்து இதுலேயும் என்னோடய பங்கு நான் சொல்லலாம் சொல்லணுன்னு விருப்பப்படுறேன் என்கிட்ட தான் ஃபஸ்ட்டு ஒப்பனைக்கும் உடைக்கும் கேட்டீங்க அப்போ என்னோடய சில காரணங்களால் அது பண்ண முடில ஆனால் அதுக்கப்புறம் திடீர்னு ஒரு நாள் குரூப்லலாம் அந்த நம்ம அந்த வாட்ஸ்அப் குரூப்லலாம் அதை பற்றி நம்ம ஏதாவது போஸ்ட் போடுவீங்க பட்டு திடீர்னு ஒரு நாள் பார்க்குறேன் போஸ்ட்ரு மட்டும் வருது இது படம் வந்து முடிஞ்சதா ஒரு அறிவிப்பு வந்துச்சு எனக்கு ஒன்றுமே புரியல ஆனால் அதோட ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு திரை படத்தோட கூட ட்ரெய்லராக ரிலீஸ் பண்ணிங்க ஆனால் ரெண்டாவது டைம் ட்ரெய்லர் ரிலீஸ் பண்ணுறப்ப தான் அந்த படத்தோட அந்த அமைப்பே மாறி போய் ஜனங்கிட்டேருந்து பயங்கரமான வரவேற்பு அது வந்து மறுக்கவே முடியாது எங்களுக்குலாம் என்ன ஒரு ஆச்சரியம்னா அது சாத்தியப்பட்டுது அது சாத்தியப்பட்டுது ஆனால் உங்களுக்கு அது உங்கள் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ என்ன சொல்ல வரீங்க அது உழைப்பு தாங்க என்னோட உழைப்பும் உங்களுக்கு தான் தெரியும் டீம் இருக்கும் உங்களோட குழு அது வந்து தீவிரமான உழைப்பு ஒரு மூணு வருஷம் தீவிரமாக இருந்தோம் மூன்று வருட காலம் நம்ம இருக்கும் கொரோனாலாம் சேர்த்து அது நாலு வருஷம் கூட வரும்னு வச்சுக்கோங்க அதோட வெளிப்பாடு தான் மக்களோட அந்த சப்போர்ட் வந்தது அந்த கோவிட் காலகட்டத்தில் எப்படி நீங்கள் அதை பிச் பண்ணிங்க இந்த ப்ராசஸ் இது பண்ணிங்க ஏன்னா கோவிட் முன்னாடியே நாங்கள் இதோட ப்ராசஸ் ஆரம்பித்து ஷூட் போகிற மாதிரி இருக்குது எல்லாருமே நடிகர்கள் எல்லாமே இதை வந்து உட உடம்பெல்லாம் மாற்றணும் எல்லாமே எக்ஸசைஸ் பண்ணி சிக்ஸ் பேக்ஸ்லாம் கொண்டு வரணும் அந்த மாதிரி எல்லாமே கலை வேலை அப்புறமா அந்த உடை எல்லாமே செஞ்சிட்டோம் அப்புறமா ஷூட் போகலான்னு பிளான் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் தான் கோவிட் போட்டேன் ஊரடங்கு வந்துடுச்சு அப்போ வந்து ஒரு பெரிய பின்னடைவு தான் அது மன ரீதியாகவும் சரி உழைப்பு பொருளாதாரம் எல்லா ஞானச்சருக்குமே வீரசந்தானமையாவோட மரணம் அதுக்கப்புறம் அந்த இதில் தான் அதுவுமே வெளியே விட முடில வெளியே வரல இது வந்து ஆனால் யாத்தி செய்யணும் முழு கவனம் செலுத்தணும் திருப்பியுமே பக்குவமாக இருந்தோம் அமைதியாக தான் இருந்தோம் எப்படி இதை கடந்துடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்புறமா குழுவோட கூட்டு முயற்சி அப்புறமா கோவிலை கடந்துட்டு ஷூட்டிங் பண்ணோம் திருப்பியுமே ரெண்டாவது ஒரு இடம் போட்டாங்க அப்பயுமே வந்து அமைதியாக காத்திருந்தோம் அதுக்கப்புறமா வேலை பார்த்து முடிச்சு அந்த மாதிரி பத்து பதினஞ்சு வாட்டி நடக்கும் அப்போது எல்லாமே வந்து தெளிவாகிட்டாங்க அதுக்கப்புறமா வந்து சினிமா தெரிகிறதுனால சினிமாவோட ஆன் ஸ்பாட்டோட படப்பிடிப்பு தளம் வந்து கொஞ்சம் அழுத்தமாக தான் இருக்கும்னு எங்களுக்கு புரிஞ்சுது அதுக்கான மனதளவில் நாங்கள் தயாராகிட்டு வேலையை பார்த்தோம் இப்போ உங்களுக்கு உங்களுக்கு தெரியுதா இது ஆக்சுவலாக வந்து 
இது வந்து ஒரு டோட்டலாக ஒரு புது முயற்சி கிடையாது இது வந்து நீங்கள் பண்ணது ஃபஸ்ட் டைம் மாதிரி அதாவது நீ உங்கள் சைட்லேருந்து இது இது பிச் பண்ணுறது ஃபஸ்ட் டைம் எல்லாமே முதல் முறை மாதிரி அந்த உங்களுக்கு அது அது கரெக்டான ரெஸ்பான்ஸ் வந்தோடனே அதை நீங்கள் எப்படி அதாவது அதுக்கு தானே இவ்வளோ நாள் காத்துருந்தோம் அந்த அதை மக்கள் மக்கள் ஏற்றுப்பாங்கன்னு எங்களுக்கு தெரியும் எங்களுக்கு எல்லாத்தையுமே இது வந்து புது முயற்சி தான் மொழியை கையாண்டு சரி அந்த ஆஸ்பெக்ட்ஸ் எல்லாமே சின்ன சின்ன விஷயங்கள் எல்லாமே அது வந்து என்னென்னா தெளிவான அவுட் புட் இருந்தால் மக்கள் ஏற்றுப்பாங்க தெரிஞ்சது அது கொஞ்சம் நவீனமாக இருந்துச்சு அப்படின்னா மக்களுக்கு புரியும் பிடிக்கும் நினச்சோம் அதுதான் ரொம்ப பழங்காலத்து மொழின்னு ரொம்ப நவீனமான ஒரு விஷயம் புதுமையான ஒரு விஷயம் புதுமையான விஷயம் வந்து சரியாக சொன்னால் மக்கள்கிட்ட போய் சேரும் ஏற்று எல்லாருமே சொல்லலை நூறு சதவீதமும் இதை அக்செப்ட் பண்ணிக்கிட்டானா அப்படின்னா கிடையாது நாங்கள் யார் வந்து எங்களோட பார்வையாளர்கள் முடிவு பண்ணி வேலை பார்த்தோமே அவங்க எல்லாருமே கொண்டாடினாங்க அவங்களுக்கான படம் தான் அந்த வகையில் வந்து யாத்திசை வந்து அதோட நிறைவு அடைஞ்சிருச்சு நிறைவு அடைஞ்சிருச்சு இப்போ நான் இந்த இந்த படத்துக்கு முன் படம் போகிறேன் கேள்வி அந்த படம் பயங்கரமாக அவார்டு வாங்குச்சு நான் அந்த குரூப்பில் இருந்த தொட்டு எனக்கு தெரியும் நீங்கள் ஒரு ஒரு ஃபெஸ்டிவலாக அனுப்பிச்சு அனு அனுப்பிச்சு அனுப்பிச்சு அது 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 எப்போ வரும் அது இந்த வருஷத்தில் வந்துடும் வந்து அதுக்குமே பேசிகிட்டு இருக்கோம் அதுவுமே வந்து வந்துடுச்சு நான் வந்து நானும் நீங்களும் நானும் தான் அவரை மீட் பண்ணியிருக்கோம் ரொம்ப ஒரு வீர சந்தான மையாக மீட் பண்ணியிருக்கோம் மீட் பண்ண வச்சிங்க நீங்கள் அவர் கொஞ்சம் ஆளே வந்து ஒரு என்ன சொல்கிறது அவரோட வே ஆஃப் திங்கிங்கும் ஸ்பீச் ஸ்பீச்சும் ஒரு இதுவாக இருக்கும் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் நான் ஒப்பனை பண்ணும் போது கூட அதுக்கான அது சொல்லியிருந்தார் இப்படி பண்ணுங்கள் அப்படி வீடு ஃபுல்லாக பெயிண்டிங் இருந்துச்சு அவர் கூட உங்களோட அனுபவம் சொல்லிங்கன்னா அவர் வச்சு ஒரு படமே எடுத்தீங்க ஏன்னா நீங்கள் எனக்கிட்ட சொல்லிகிட்டே இருப்பீங்க அருள் இந்த படம் வந்து அவரும் கதையும் தான் இது இது கொண்டே போவோம் அப்படின்னு சொன்னீங்க அதை பற்றி அந்த படத்தை பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்கள் ஏன்னா நீங்கள் சொன்னீங்கன்னா தான் கண்டிப்பாக உங்கள் வாயிலேருந்து வந்துருச்சுன்னா அந்த படம் வெளியே வந்துடும் இல்லை இல்லை அந்த படம் கண்டிப்பாக வெளியில் வரும் அது அதுதான் எப்படி பார்த்தாலும் என்னோடய முதல் எங்களோட முதல் படம் மாதிரி முயற்சி எல்லாத்துக்கும் மேலே வீரசந்தானம் ஐயா கதை அந்த படத்தை வெளியிடணும் அது தாமதம் ஆகுதுன்னா அது நல்லதுக்காக தான் நினச்சிக்கோங்க நாங்கள் சரியான நேரத்துக்காக காத்துருக்கோம் வந்துட்டு போயிடக்கூடாது அப்படின்ட்டு அந்த படம் வந்து நாங்கள் நல்லா வெளியில் தெரிஞ்சோடனே அந்த படத்தை வெளியில் கொண்டு வர மாதிரி அது இன்னும் பரவலாக போய் சென்றடையும் அதுக்காக தான் வந்து காத்திருக்கோம் நீர் சந்தானம் ஐயா பற்றி ஞான சிறப்புலாம் பற்றி இன்னும் உங்களை சென்டிமெண்ட்லாம் சொல்ல வரல அவரோட டெத்தில் நீங்கள் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் இருந்தீங்க அவரோட டெத்தில் நீங்கள் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் இருந்தீங்க எல்லோரும் உங்களை வந்து பார்த்தாங்க நீங்கள் நானும் அதை பார்த்தேன் உங்களுக்கு அவர் ரொம்ப அதாவது கடைசி காலத்தில் ஒருத்தங்க இருக்கும் தருவாயில் நம்ம ஒரு நெருக்கம் இருந்துச்சுன்னு நினச்சிக்கோங்களேன் அது அது ஒருத்தங்க பிறக்கிறப்ப நம்ம கூட இருக்கிறதும் ஒருத்தங்க இறக்குறப்ப கூட இருக்கிற அந்த உணர்வே வேறு நீங்கள் சொன்னால் தான் அது இதில் அதுதான் அது என்னை உருவாக்குனதே இதை சொன்ன நம்ம யாரான்னு சொல்லலாம் ஒரு வார்த்தையில் சொல்லணும்னா நான் இன்னைக்கு இந்த இடத்துல இருக்கேன் அப்படின்னா அது வந்து வீர சந்தான மையாக தான் காரணம் அவர் வீட்லேயே தான் இருப்போம் இந்த கடைசி ரெண்டு வருடம் வந்து அவர் கூட தான் இருந்தேன் குறிப்பாக சொல்லணும்னா அவர் இறக்கிறதுக்கு முன்னாடி வந்து அன்னைக்கு ராத்திரி நாங்கள் தான் அவர் சாப்பாடே வச்சு கொடுத்தோம் இப்படி தான் சாப்பிட்டு அது இறப்பை வந்து அப்படின்னு நடந்துருச்சு ஒரு என்ன சொல்கிறது ஒரு மாயம் மாதிரி அது வந்து இட்டு போயிடுச்சு நல்லா தான் இருந்தால் நல்லா தான் பேசிகிட்டு இருந்தார் காலையில் செய்தி இறந்துட்டே இருந்தது அந்த மாதிரியான ஒரு விஷயம் தான் அது அது யாருமே எதிர்பார்க்கல சரி ஆனால் அதை கடந்து தான் அவங்கன்னு வச்சுக்கோங்க அது ஒரு ஆறு வருஷம் ஆகிடுச்சு ஆறு ஏழு வருஷம் ஆகிடுச்சுன்னு நினைக்கிறேன் ஞானச்சருக்கு கண்டிப்பாக வர மாதிரி ஞானச்சருக்கு மூலியமாக வீர சந்தானம் வந்து கண்டிப்பாக உயிரோடைய இருப்பார் அதுதான் நான் சொல்லி கேட்கறேன் அந்த படத்தை சீக்கிரமாக பார்க்கலாம் அவரோட ஓவியங்கள் அவரோட சிற்பங்கள் எல்லாமே தனித்துவமாக இருக்கும் அவரும் ஒரு தனித்துவனோ தனித்துவமான மனுஷன் தான் அப்பயே வந்து எதுவும் இந்த மொழி மாநாட்டுக்கு நம்ம அந்த டைம் பண்ணுறப்பயே சொன்னேன் நான் மொழி மாநாட்டுக்கு போகிறேன் அதனால் எனக்கு என்னை ரொம்ப இது பண்ணிடாதீங்க முடியலாம் சிகையெல்லாம் ரொம்ப இது பண்ணாதீங்கன்னாரு ஆனால் அதை மீறி என்னை இது வரைக்கும் யாருமே சிகையில் கை வச்சதில்லை நான் தரணிக்காக தான் இதெல்லாம் பண்ணிக்கிறேன் அவரோட கதை மேலே இருக்க நம்பிக்கைக்காக தான் இதெல்லாம் பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னார் கூட இருக்கப்போ சுவாரஸ்யமாக கண்டிப்பாக நடந்துக்கும் ஏன்னா நான் இருக்கிறப்பயே சில விஷயங்கள் சுவாரஸ்யமாக நடந்துச்சு நீங்கள் சொன்னால் தான் தெரியும் அவர் கூட இருக்கிறதே வந்து ஒரு அற்புதம் தான் சொல்லணும் ஆழ்வியல் அற்புதம் மனிதர்களை நிறையா
எவ்வளோ பெரிய மனிதர்கள் வந்தாலும் அவரோட அறையில் இயல்பாக எல்லோரும் ஒரே மந்திரி வந்தாலும் சரி வேறு ஒரு பாமரன் வந்தாலும் சரி எல்லாருக்குமே ஒரே இருக்கை தான் எல்லாருக்குமே வந்து ஒரே மாதிரி தான் நடத்துவார் ரொம்ப எளிமையான ஒரு மனிதர் அது வந்து ஒரு அற்புதம் தான் லைஃப் பற்றி சொல்லி கொடுத்தேன் அவர் கூட இருக்க மாதிரி அப்படி அவரோட ட்ராவலே வந்து நம்மளுக்கு வந்து ஒரு நல்ல பண்புகள் எல்லாம் வந்து தரும்ன்ற மாதிரியான ஒரு நாட்கள் தான் அது அங்கேருந்து தான் நான் வந்து இங்கே வரேன் இனிமேல் நான் எவ்வளோ தூரம் போனாலும் அடிப்படை வந்து நீங்கள் சொன்னாலும் ஐயாவோட இருந்த நாட்கள் தான் இப்போ இந்த படத்தில் நம்ம யாத்திசை படத்தில் உங்களுக்கு நடந்த ஏதாவது சுவாரஸ்யமான அனுபவங்கள் பற்றி கொஞ்சம் நிறையா இருக்குங்க நிறையா எப்படி சொல்கிறது யாத்திசையோட வடிவமைப்பு முறையே வந்து சுவாரஸ்யம் தான் யாருமே இந்த படம் வந்து சாத்தியமே இல்லைன்னு சொன்னாங்க ஆனால் இந்த படம் வந்து மக்களோட ஆதரவை தாண்டி இப்போ வந்து விருதுகள்லாம் வாங்க ஆரம்பிச்சிருக்கு யாத்திசையுமே நிறைய விருதுகள்லாம் வாங்கிடும்னு வச்சுக்கோங்களேன் இது எல்லாமே வந்து ஒரு சுவாரஸ்யமான ஒரு தொகுப்பாக தான் இருக்குது இப்போ பார்க்குமே ஆனால் எங்களுக்கு வந்து ஒரு ஒரு இலக்கு ஒன்று இருந்தது ஒரு உந்துதல் இருந்தது எப்படியா வெளியில் வரணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை நோக்கி நாங்கள் தினம் தினம் ஒரு ஒரு நொடியுமே பயணிச்சுட்டே இருந்தோம் நானும் நான் உட்பட என்னோடய குழுவும் சரி எல்லாருமே அதை நோக்கி தான் வந்து பயணிச்சுட்டு இருந்தோம் அந்த எண்ணம் தான் அந்த அலைவரிசை தான் எங்களுக்கு இங்கே வந்து எடுத்து வந்து விட்டுருக்கு அது ஒரு சுவாரஸ்யம் இன்றைக்கு எல்லாமே சுவாரஸ்யம் குறிப்பாக வந்து படப்பிடிப்பு நடக்கும் போது அந்த தலங்கள்லாம் இருக்கும் அந்த இடம் லொக்கேஷன் அந்த நிலம் சார்ந்த மனிதர்கள் அவங்க எல்லாமே வந்து ஒரு ஒரு அற்புதம்னே சொல்லலாம் நிறைய வார்த்தையே பயன்படுத்தலாம் அவங்களாம் வந்து இங்கே பார்க்க முடியாது சென்னையில் பார்க்க முடியாது நகரத்தில் இருந்து அவங்கெல்லாம் பார்க்க முடியாது ரொம்ப வந்து மலையில் வாழ்கிற மக்கள்லாம் இன்னமும் வந்து அவங்களோட இயல்பு மாறாமல் டாக்டர்ஸோட ஒரு புன்னகையோட எந்த ஒரு பெரிய ஒரு எதிர்பார்ப்பு எதிர்பார்ப்புன்னு சொல்கிறதோட அவங்களுக்கான கனவுகள் வந்து ரொம்ப சின்னதாக அழகாக இருந்தது எந்த ஒரு சுயநலம் இருந்தாங்க அவங்க அவங்களோட வாழ்வியல் சார்ந்து வண்டி இருந்தாங்க இப்போ ஒரு வயதான ஒரு ஆயாவை பார்த்தா அந்த ஆயா அந்த ஆயாவோட ஆட்டுக்குட்டி வண்டி தான் அவங்களோட தேவையாக இருக்குது அதை தாண்டி ஒன்றும் பெருசாக யோசனை இல்லை அந்த மாதிரியான நிறைய மனிதர்கள் பார்க்க முடியும் அந்த மாதிரி இயற்கை சார்ந்து வாழ்கிறவங்க கூடயே நாங்களும் இருந்த மாதிரியான ஒரு உணர்வுகள்லாம் இருக்குது அதெல்லாமே இப்போ பார்க்க மாதிரி ஒரு நல்ல நினைவாக இருக்குது இப்போ பொதுவாக ஒரு இயக்குனருக்கு வந்து எல்லா சுச்சுவேஷனுமே வந்து ஒரு கதை அவங்களுக்குள்ளே ஓடிக்கிட்டே இருக்கும் இப்போ ஒரு 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 ஏதோ ஒரு 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 சம்பவத்தை பார்த்தா அவங்களுக்கு டக்குன்னு ஒரு அதை வச்சு ஒரு ஃபார்ம் ஆகிடும் நீங்கள் இப்போ நீங்கள் சொன்னதை வச்சு தான் கேட்குறேன் நீங்கள் அங்கே ஃபுல்லாக அவ்வளோ மனிதர்களை பார்த்துருப்பீங்க கண்டிப்பாக அவங்க புவி சார்ந்து அவங்க நிலம் சார்ந்து அந்த உணர்வு சார்ந்து மனிதம் சார்ந்து ஒரு உங்களுக்குள்ள ஒரு கதை கதை கண்டிப்பாக உருவாயிருக்கும் 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 அது எப்படி நீங்கள் அதை மாடிஃபை மாடிஃபை பண்ணுவீங்க நம்ம படத்தில் வந்து யாத்திசையில் வந்து சார் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் அந்த தமிழ் டீப்பாக போயிருந்தீங்க அதாவது இப்போ இந்த காலகட்டத்துக்கு தான் அது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு சூழலாக இருக்குது ஏன்னா எல்லாருமே வந்து பன்மொழிகளை அப்படியே பன்மொழிகள் மாறி மொழியோட தன்மையும் மாற ஆரம்பிக்குது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அந்த மொழிகளோட உச்சரிப்பு எல்லாமே மாறி அது சில நான் ஒரு ஒரு புத்தகத்தில் படித்தேன் மொழிகள் மாறிக்கிட்டே தான் வரும் ஆனால் அது நீங்கள் அதை ஸ்டிக் ஆன் அதை பிடிச்சி வைக்கிறது கொஞ்சம் கடினம் ஏன்னா அதை நீங்கள் உச்சரிச்சுக்கிட்டே இருக்கணும் வார்த்தைங்களை இல்லைனா நீங்கள் அப்படியே அந்த மொழிகளும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சப்ரஸ் ஆகிடும் அப்படின்ற மாதிரி நான் படித்தேன் நீங்கள் ஆனால் திருப்பியும் பேக் போனீங்க ஏன்னா ஒரு அந்த மொழி மேலே பட்டுருந்தால் தான் அதை நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு படிக்கணும் பல புத்தகங்களை படிக்கணும் மொழியோடு ஒன்றி இருக்கணும் மொழி அந்த உணர்வு இருந்துக்கிட்டே இருக்கணும் நமக்குள்ளே அந்த ப்ராசஸ் இருந்துக்கிட்டே இருக்கணும் அப்படின்றப்ப நீங்கள் உங்கள் படத்துலேயும் அதை வச்சுருந்தீங்க அந்த மொழியை வந்து பேஸாக வச்சு பசங்களை எழுதி அதுக்கான ப்ரிப்ரேஷன்ஸ் எப்படி இல்லை ஏதாவது இந்த யாத்திசை வந்து நாங்கள் நான் எடுக்க முடியாது இது வந்து முடிவு பண்ணிட்டேன் இது ஏழாம் நூற்றாண்டை எப்படி பேசியிருக்காங்களோ கிட்டத்தட்ட ஒரு இந்த மாதிரி இருந்திருக்கலாம் அப்படின்ற வடிவத்தை கொண்டு வரணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நூறு சதவீதம்னு சொல்ல முடியாது ஏன்னா யாருமே போய் பார்க்கல டேட்டா டேட்டாவாக இல்லை நம்ம கிட்டே இப்போ இப்படி இருந்திருக்கலாம் அப்படின்னு ஒரு யூகத்தின் அடிப்படையில் இலக்கியத்தோட சொற்களை எடுத்து மறு உருவாக்கம் பண்ணோம் அது நம்மக்கிட்ட வழக்கில் இருந்த சொற்களை மீட்டு உருவாக்கம் பண்ண மாதிரியான ஒரு முயற்சி தான் அது இப்போ திருமுருகன் ஒருத்தர் உதவி பண்ணார் திருமுருகன் காலிலிங்கம் அவர் வந்து ஒரு கவிஞர் முதல்வர் பக்கத்தில் இருக்கார் 
அவரோட பங்கு வந்து பெரும்பாலும் அந்த சங்க இலக்கிய சொல்லாடலுக்கு வந்து அவரோட பங்கு வந்து ரொம்ப முக்கியம் நான் வசனங்கள் எழுதி கொடுக்க மாரி அந்த வசனங்களுக்கான சங்க வார்த்தைகள் என்னென்னு பார்த்து மாற்றி கொடுப்பார் அதுக்கப்புறம் அதை படித்து பார்க்கும் போது அந்த எமோஷன்லாம் அந்த சவுண்ட்ஸ் இருக்கா மாத்திரைகள் கரெக்டாக இருக்கான்னு பார்த்துட்டு அது மேம்னா வேறு தான் வார்த்தை மாற்றுவோம் அந்த ரிதம்காக அந்த மாதிரி அது ஒரு ட்ரையல் அண்ட் ஏரராக நிறையா முயற்சி பண்ணி அதுக்கப்புறமா நடிகர்களுக்கு எடுத்துகிட்டு போய் கொடுத்து அவங்களுக்கு புரிய இருந்தால் அவங்களுக்கு வந்து அதை புரிய வச்சு அதுக்கப்புறம் அவங்களுக்கு பயிற்சி கொடுக்கும் அந்த பயிற்சி முடிஞ்சோடனே அவங்களால அதை மனப்பாடம் பண்ணி ஒருத்தர் ஒருத்தர் பேசி அந்த மாதிரி அது ஒரு ஒரு நடைமுறையை ஒன்று ஒன்றா வந்து செயல்படுத்தி அதுக்கப்புறம் தான் அதை உருவாக்க முடியுது அந்த மாதிரி தான் பண்ணாங்க அடிப்படை வந்து அது சரி இப்போ பதிவு பண்ண முடியுதுன்னா எப்பயுமே முடியாதுன்ற ஒரு தேவை இருக்குது அதனால் அதை பண்ணிடலாம் அப்படின்ட்டு இந்த படத்தில் வந்து நம்ம அந்த ஒரு அனிமேஷன் போர்ஷன் பண்ணியிருந்தீங்க அது பரவலாக எல்லாராலையும் பேசப்பட்ட ஒரு விஷயம் அந்த கழுவு மரம் ஏற்றம் அந்த சீனும் வரும் அப்படியே அதை கிராஸ் பண்ணுறப்ப சில விலங்குகள் விலங்குகளோட அந்த அந்த ஜனங்களோட அந்த ஜேர்னியில் விலங்குகள் வரும் விலங்குகள் இது எல்லாமே வந்து கடைசியாக ஒரு உச்சரிக்கிற வார்த்தையும் கொடி பிறந்தான் அப்படின்னு அந்த ஒரு வார்த்தை வரும் இது எல்லாமே கொஞ்சம் வைப்ரேஷனாக இருந்துச்சு அந்த அந்த போர்ஷனில் இது எனக்கு என்னமோ ஒரு ஒரு எப்படி சொல்கிறது எதையோ ஒரு இம்பேக்டு ஒரு மாதிரி எதையோ கொண்டு வருது இந்த மொத்த சீன் அது எப்படி கிரகிச்சு அதை வெளிப்படுத்தினீங்க இல்லை அதான் தேவையாக இருக்கு தேவையாக இருக்கிற மாதிரி அதை நம்ம வெளிப்படுத்த முடியும் அதே சிந்தனை எப்படி அது உள் வாங்கினீங்க இப்போ ஏன்னா இது மொத்தத்தையும் கொண்டு வந்துட்டீங்க அதில் அதான் அதான் அதுதான் வந்து கதை அந்த கதையை வந்து நம்ம முன்கதையாக சொல்லணும் அதுதான் அதுக்கான தேவை இருக்கிற மாதிரி அதை சார்ந்து நம்ம எழுதி அதை வெளிப்படுத்தலாம் இப்போ உங்கள் உங்கள் வே ஆஃப் அடுத்தடுத்த மேக்கிங்ஸ் எல்லாம் எப்படி இருக்கும் இது இந்த மாதிரி தான் இருக்குமா இல்லை டோட்டலாக வேறு கலர் வேறு கலர் முயற்சி பண்ணணும் வேறு கலர் யோசிக்கிறேன் என் பேய் படம் எடுக்கணும்னு கூட எனக்கு ஆசை இல்லை சொல்கிறேன் ஜானஸ் ட்ரை பண்ணணும் தீம்ஸ் ட்ரை பண்ணணுன்ற மாதிரியான சிந்தனைகள்லாம் இருக்குது கண்டிப்பாக நான் வரலாற்று யாத்தி சைட் டூ கண்டிப்பாக எடுப்போம் யாத்தி சைட் டூ கண்டிப்பாக எடுப்போம் அதை தாண்டி வந்து வரலாற்று பின்னணி கொண்ட படங்கள் நிறையா எடுக்கணும்னு ஆசை அது இல்லாமல் காண்டம்பரி கதைகள் உணர்வுகள் மனிதர்கள் வாழ்வில் இதில் எதுவுமே எடுக்கிற மாதிரியான ஒரு யோசனையுமே இருக்குது இந்த இந்த படத்துக்காக நீங்கள் கண்டிப்பாக ரிசர்ச் பண்ணியிருப்பீங்க ரிசர்ச்சில் உங்களுக்கு இன்னும் பிற இன்னும் பிற தகவல்களும் கிடைச்சி அது மூலிமா ஒரு கதை உருவாகியிருக்கா இல்லை இருக்கும் நிறைய கதைகள் இருக்குது கால சூழல் தான் தீர்மானிக்கும் எதை பண்ணலாம் அடுத்து எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு நிறைய கதைகள் நிறைய இருக்குது நிறைய யோசனைகள் இருக்குது இப்போ இதில் வந்து முழுக்க முழுக்க இந்த காஸ்டியூம்ஸ் காஸ்டியூம்ஸ்னால் சரி உடை உடை ஒப்பனை எல்லாத்துலேயுமே கொஞ்சம் மெனக்கிடல் வேணும் எதனால் அது ஒரு ஏழாம் நூற்றாண்டு சார்ந்த படம் ஏன்னா ஒரு ஒரு ஃப்ரேம்லேயுமே வந்து நம்ம எதையும் ஈஸியாக கடந்து போயிட முடியாது பட்டு அதுக்கான பேக் ஒர்க் எப்படி பண்ணிங்க இல்லை அதுக்கான ஆய்வுகள் ஆய்வாளர்கள்கிட்ட பார்க்குறது அதுக்கப்புறமா இப்போ உடை நிறுத்திக்கிட்டிங்கன்னா கோவில் சிற்பங்கள் பார்க்குறது ஏழாம் நூற்றாண்டுக்கு முன்னாடி இருக்கிற கோவில்களே ரொம்ப கம்மி தான் அந்த காலகட்டத்தில் தான் கோவில்களை கட்ட ஆரம்பிக்கிறாங்க காஞ்சிபுரத்தில் இருக்க பல்லவர்கள் கோவில் சின்ன சின்ன கோவில்கள் மதுரையில் இருக்கிற சின்ன சின்ன கோவில்கள்லாம் பார்த்தா கூட அந்தளவு சிற்பங்கள்லாம் இருக்குது அதெல்லாம் செதஞ்சு போன நிலையில் இப்போ இருக்கிற கொஞ்சம் கோவில் மகாபலிபுரம் இருக்கிற கோவில் அவங்க இருக்கிற மக்களோட உடை இருக்கும் அந்த சிற்பங்கள்லாம் இருக்கும் அதெல்லாம் பார்த்து ஆய்வு பண்ணி அதுக்கப்புறமா இலக்கிய குறிப்புகளை பார்த்து அதுக்கப்புறம் ஆய்வாளர்கள்கிட்ட பேசி தரவுகளை சேகரித்து தரவுகள் அடிப்படையில் உடை நுட்பமான நகை எல்லாமே ஆயிரம் எல்லாமே ஏன்னா ஒரு ஃபஸ்ட்டு படம் ரொம்ப சீரியஸான படம் அதுக்கு முன்னே படம் அதை விட சீரியஸான அது எவ்வளோ சீரியஸ்ன்னு எனக்கு தெரியும் ஏன்னா நான் இருந்து பார்த்தேன் அந்த மேக்கிங் அப்போ பார்த்துருக்கேன் அவர்கிட்ட பேசுறது ஏன்னா அது ஹேங்க் ஓவர் மாதிரி படம் பண்ணணும்னு ஆசை சரி வெளி அயல் சினிமாவோட இயக்குநர்கள் உங்களுக்கு பிடிச்ச இயக்குநர்கள் பிடிச்ச படங்கள் எடுத்து <laughs> 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 அதுதான் அந்த ஒரு இயக்குனர் வந்து ஒரே ஒரு தளர்ந்தோடனே கட்டடிச்சு உள்ளே இருக்கக்கூடாது 
எல்லாமே உணர்வு தானே இப்போ இந்த சூழலில் நாங்கள் இந்த மாதிரி வரலாற்று பின்னணியில் ஒரு இறுக்கமான ஒரு கதைகளத்தை பண்ண தேவையிருக்கு இன்னமும் கொஞ்சம் காலக்கப்புறமா மாறி எடுக்கலாம்னா கூட அந்த சூழல் காலம்னா வந்து முடியும் அப்போ கண்டிப்பாக உங்ககிட்ட இருந்து ஒரு ரோட் ட்ரிப் மாதிரி ஒரு படம் பண்ணலாம் வாய்ப்பு இருக்கு ஒரு ரோட் ட்ரிப் மாதிரி இப்போ உங்களுக்கு பிடிச்ச அயல் சினிமா டேரக்டர் யார் யார் ஏன்னா கண்டிப்பாக இது இல்லை நிறைய பேர் இருக்காங்க எனக்கே ஞாபகம் வந்துட்டு நீங்கள் சொன்ன மாதிரி டோட் ஃபிலிப்ஸ் பிடிக்கும் டோட் ஃபிலிப்ஸ் மார்டின் ஸ்காசி சினிமா மேல ஈடுபாடு வந்து பசங்க வந்து தன்னோட வாழ்க்கையில வந்து சினிமா அடுத்த அடுத்து முயற்சி பண்ணும் நினைச்சா இது இது இந்த படத்தை பாருங்க அப்படின்னு இல்லை படத்தை பார்க்கறத தாண்டி வந்து நிறையா படிக்கணும் படிக்க நெக்ஸ்ட்டு வந்து யதார்த்த வாழ்வியலை பார்க்கணும் மனித மனிதர்களோட பயணிக்கணும் மனிதர்களை பார்க்கணும் மனிதர்களை தாண்டி இயற்கை விலங்குகள் இதை சார்ந்த புரிதல்கள்லாம் இருக்கணும் அதுதான் முக்கியம் படம் பார்த்துட்டுலாம் படம் வைக்கிறது தான் சரி வர படம் பார்த்துட்டு அதை தொழில்நுட்ப அறிவை கற்றுக்கலாம் இதை எப்படி எடுத்தாங்க மேகி இங்கே எடுத்துக்கலாம் கதை வந்து இந்த மண் சார்ந்த வாழ்வியலில் இருந்தாலும் வர முடியும் இங்கே இருக்கிற இலக்கியங்கள்ல இருந்தால் வர முடியும் இங்கே இருக்கிற மனிதர்கள்ல இருந்தால் கதை வர முடியும் அது அயல் நாட் சினிமாலேருந்து வராது அயல் நாட் சினிமாவை பார்க்குறதோட அடிப்படை என்னன்னா அதோட தொழில்நுட்ப அறிவு அதோட வடிவமைப்பு முறையை நம்ம கற்றுக்க முடியும் அதுக்காக தான் படம் பார்க்கணும்னே தவிர்த்துட்டு கதைக்காக பார்க்கக்கூடாது கதை அப்படின்றது இந்த மண் சார்ந்து இங்கே தானே அருண் இருக்கு இங்கே தான் வாழ்வியல் இருக்கு இங்கே இருக்கிற அதை தான் வந்து வெளிநாட்டில் இருக்கிறவங்களும் பார்க்க விரும்புகிறாங்க இந்த மண் சார்ந்த மண் அப்படின்னா அப்படி எடுத்துக்க வேணாம் இங்கே இருக்கிற நிலப்பரப்பு இங்கே இருக்கிற லைஃப் ஸ்டைல் இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் ஐந்து நாவல் எழுதிருக்கீங்க சார் அதில் உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்ச நாவல் எது அதை உங்களுக்கு படமாகணுன்ற எண்ணம் இருக்கா படம் கண்டிப்பாக வந்து ஐந்து நாவலுமே படமாக்குற நாவல் தான் அடிப்படையில் நானே வந்து ஒரு திரைக்கலைஞர்னால என்னோடய எண்ணம் ஓட்டங்கள் அப்படி இருக்கலாம் என்ன தெரியாமலே பட வடிவில் வந்து எழுத ஆரம்பிக்கலாம் ஆனால் எனக்கு ரொம்ப முக்கியமாக பார்த்தது வந்து என்ன அப்படின்னா ரெண்டு நாவல்கள் இருக்குது ரொம்ப முதன்மையாக ஒன்று நானும் என் புனை குட்டிகளும்னு சொல்கிற நாவல் அந்த நாவல் வந்து நம்ம நகரத்தில் நம்ம மனிதர்களுக்கும் விலங்குக்குமான இடைவெளி குறித்து பேசுவோம் எப்படி இருக்குங்க இப்போ தெருவிலேயே தெருநாய் இருக்குது என் புனை இருக்குது அப்படின்னா அதோடய வாழ்வாதாரம் அதை சார்ந்த உணர்வு ஃப்ரீடர்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க இரவு ஆச்சுன்னா நம்ம தெருவுலேயே பக்கத்துலலாம் வந்து யாராவது ஒருத்தர் திடீர்னு வந்து எல்லா நாய்க்கும் சாப்பாடு போடுவாங்க அவங்கள பற்றின எந்த புரிதலுமே நம்ம சமூகத்தில் இருக்க அவங்கள திட்ட ஆரம்பிப்போம் நாயை கல்லால் அடிய ஆரம்பிப்போம் இதெல்லாம் எப்படி இருக்குது எப்படி என்ன நடக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு நானும் என் பூனை குட்டிகளும் ஒரு நாவல் ரொம்ப முக்கியமாக எல்லாருமே குறிப்பாக வந்து குழந்தைகள் சிறுவர்கள் படிக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ரெண்டாவது வந்து சாண்ட்விச் நான் இருக்கேன் அது வந்து காமம் குறித்தான ஒரு ஆணோட பார்வை ஆண் எப்படி வளர்றான் நம்ம எப்படி வளர்ந்தோம் இந்த சமூகத்தை நம்மளுக்கான ஊடகம் என்ன இருக்கு செக்ஸ் பற்றி சொல்லி கொடுக்கறதுக்கு அது புரியறதுக்கு எப்படி வளர்றான்னு சொல்லிட்டு ஒரு நாவல் அது ரொம்ப முக்கியமான நாவல் இந்த ரெண்டுமே நான் வந்து அதில் ரொம்ப முக்கியமாக சமூக எல்லாருமே படிக்கணும்னு நினைக்கிறேன் அடுத்த படம் வந்து எதை பேஸ் பண்ணி சார் இருக்கும் அடுத்த படம் வந்து ஆரம்பிச்சுட்டான் நான் இல்லைங்க அது வந்து ஆக்ஷன் தான் காண்டம்பரி ஆக்ஷன் பேஸ்டு ஆக்ஷன் ஜானர் தான் நடிகர்கள் வந்து பேசிகிட்டு இருக்காங்க இன்னும் வந்து தெளிவாக முடிவாகாதனால நான் சொல்ல முடியல பட் இன்னும் ஒரு மாதம் மூன்று மாதத்தில் தெரிய வரும்னு நினைக்கிறேன் இப்போ வந்து நம்ம தமிழ் சினிமா தமிழ் சினிமாவோட இந்த சூழல் வந்து கொஞ்சம் உலக அளவில் இருக்குது உலகளாவிய முறையில் இருக்குது குளோபலைஸ் குளோபலைஸ்டாக இருக்குது இப்போ இங்கே ஒரு பட் தர பட் தரவரிசை பட்டியல் ஒன்று இருக்குது இந்த நடிகர்களில் இப்போ யூ இவங்களுக்காகவே படம் பண்ணுறாங்க சில பேர்கிட்ட கேட்டால் சில இயக்குனர் புது புதுமுக இயக்குனர் கேட்டால் நான் அவருக்காக படம் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நான் பே பேர் கேட்க விரும்பல உங்களுக்கு அந்த விஷன் இருக்கா இல்லை ஒரு பெரிய நடிகரை வச்சு பண்ணணும் அவங்களுக்கு 
நினைப்பாங்க அவங்களுக்கு நீங்க என்கிட்ட அசிஸ்டண்டா வர கண்டிப்பா சேர்த்துப்பீங்க நீங்க ஒரு கடுமையான மனிதர் மாதிரி தெரியல பழக எழுதா பழகக்கூடிய மனிதராக தான் இருக்கீங்க இதெல்லாம் இதெல்லாம் பண்ணிட்டு வாங்க நான் வந்து சேர்த்துக்கிறேன் அப்படின்னா ஒண்ணும் கிடையாது நானே வந்து யாரையும் உதவியாளராக இல்லை முதல்ல உதவியாளராக இருந்துதான் படம் பண்ணுன்ற தேவையெல்லாம் இந்த காலகட்டத்தில் கிடையாது அடிப்படையில் வந்து ஃபோக்கஸ் தான் வேணும் ஒரு ஒரு இலக்கு நோக்கி பயணிக்கணும் ஒரு அஞ்சு வருஷத்தில் நான் படம் பண்ணி இயக்குனர் ஆகணும் அந்த படம் வெற்றி அடையணும்ன்ற ஃபோக்கஸ் இருக்கும் அந்த மாதிரி வந்து ஒரு ஃபோக்கஸ்டாக இருக்கிற பசங்க பொண்ணுங்க அந்த மாதிரியான மனிதர்கள் தான் ரொம்ப அடிப்படை சினிமா இல்லை சில சில டேரக்டர் வந்து நீங்கள் ஃபிலிம் ஸ்கூல் போயிட்டு வாங்க அதே படிச்சுட்டு வாங்க அப்படின்னு சில டேரக்டர்ஸ் தான் நீங்கள் வந்து நீங்கள் வாங்க ஃபோக்கஸோட வாங்க ஃபோக்கஸ் தான் ரொம்ப முக்கியம் இந்த அர்ப்பணிப்போட வாங்கன்றீங்க அப்போதான் வேற குவாலிஃபிகேஷன் இதான் நீங்கள் என்கிட்ட அசிஸ்டன்ட் எல்லாமே அடிப்படையில் இருக்கும் ஃபோக்கஸ்டாக இருக்கும் அதுதான் எல்லாத்தையுமே உருவாக்கும் ரொம்ப நன்றி இதுக்காக உங்களோட ஏன்னா உங்களுக்கு இப்போ அடுத்தது இந்த பிஸி ஷெடியூலில் தான் இருந்துட்டு இருக்கீங்க கதை விவாதம் அடுத்த கதைக்கான ஒர்க்கு அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த கதை இந்த விருதுகள் வாங்கிட்டே இருக்குது நம்மளோட படம் ஏன்னா உங்களோட ஷெடியூல் ரொம்ப டைட்டாக போயிட்டே இருக்குது தெரியும் இந்த காலகட்டத்துலேயும் எங்களுக்காக நேரத்தை ஒதுக்கி எங்களுக்காக இந்த நேர்காணல் கொடுத்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி நன்றி